Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right now, we're going to start chapter 7. Chapter 7, Qismet ala 3, uh, exam. Or chapter two, uh, chapter 8 ala 2, chapter 9 ala 3. Alhin andana, like, gabal ma abda ashrah, I just want to clarify something. Alhin ana fi zay al channel andi fi telegram, and I agul lakum al announcements hinaak wa kul haja. Second of all, ana, alhin, ana, ilish shadr matakhra, lama ana aji matalan ashrah manhaj, لو أنا شا بشرح لنفسي طبيعي عادي I'm gonna just uh, I skim through it وأطالع فيه وزي كذا ما حدقق فيه مرة بس لما أنا أجي أشرح منهج لmany people اللي مثلا like الحين في التليجرام channel في 600 people subscribed لما أنا أشرح أجي أشرح ل 600 people لو قلت بس معلومة واحدة غلط كل كل يعني كل دول ال 600 اللي من جد بيطالعوا وبيأخذوا مني معلومة بينخبصوا تمام فأنا ما أقدر أحط يعني أمانة زي كده في رقبتي تمام فأنا عشان كده قبل ما أبدأ أنزل شروح أو لما أنزل شيء أذاكر مرة بعدين أذاكر مرة تانية بعدين أروح أذاكر مرة تالتة من مصدر تاني عشان بس أتأكد إنه أوه اللي أنا قاعدة بقوله صح أو لا فعشان كده أنا بيتأخر وكمان أنا الفيزيكس بيني وبينه يعني I'm not the biggest fan for physics to be honest يعني أنا أكره الفيزيكس والفيزيكس يكرهني كلنا نكره بعض فعشان كده أنا أطول مرة في الفيزيكس مقارنة بذا other subjects بس إن شاء الله حيكون لي رول يعني like a rule and a plan مختلفة بعد الميد تيرمز بعد الميد تيرمز انه حصير انزل اول باول ما حراكمها كلها اللي قبل الميد تيرم او الفاينل او زي كذا فبس هذا اللي بغيت اوضحه و ثانك يو اول فور ليسننج تو ذس لونج انتروداكشن اند وي كان ستارت رايت ناو تشابتر 7 توكينج اباوت الكتريسيتي سو فيرست اوف اول وي غونا توك اباوت مين ثينجز اللي هو عندنا مينلي توكينج اباوت الكتروستاتيك فينومينا اللي هو عندنا ستيشنري الكتريك تشارجز حنتكلم عنها انه يكون الكتريك تشارجز شو حنحققها في مكانها نتكلم كيف التشارجز ممكن دي موف والكوانتيتيز حقت فولتج هنا هنا بيش يشرح لنا ايش حنتكلم في هذا ال ال الشابتر. So first of all, ال هذا زي ال introduction أنتوا تقدروا تفهموا يعني هنا أفهموا مرة ما في شيء مرة حفظ هنا. So the word electricity comes from electron, which is based on the Greek word for amber. تمام؟ Amber is a fossil resin that attracts bits of thread, paper, hair, and other things after it has been rubbed with fur. هنا بيشرح لنا يدينا نبدع عن شيء حنشرحه زيادة لما نمشي. تمام؟ تمام. بعدين قاعد يقول لنا إنه this phenomenon. بعدين هنكمل يومي. Have noticed that a that a comb can do the same after you run it through your hair. Phenomenon known as the amber effect. Amber effect أصلاً اسمه كمان اسم تاني لها electricity was documented by ancient Greeks, but it caused uh, but it caused remain a mystery for more than two millennia. طيب فهنا بس قاعد بيشرح لنا يعني ما في شيء هنا مرة يعني. You can concentrate on just like بس skim through it بس اقروها وندحن بقراها And Benjamin Franklin indicated that matter possessed a new property not connected to mass or gravity بعدين قال لنا This property was eventually traced to the atom and it's called electric charge تمام؟ تمام بعدها نكمل يلا الحين هنا نبدأ ال electric charge إيش هو electric charge الشحنة is an inherent is an inherent physical property of certain subatomic particles that are responsible for electrical and magnetic phenomena يعني هي شحنة كهربائية responsible لي uh, electrical أو magnetic phenomena الكهرباء وكمان اللي هو عنا المجالات المغناطيسية وكل حاجة فهذه هي electric charge شحنة تمام تمام تيجي من إيه it's هي subatomic particle بعدها electric charge represented by ايش السمبل حقها Q تمام؟ وال S I unit حقت هذا الشارج زي ما نعرف من اول كولم تمام؟ تمام. Like mass, electric charge is a fundamental property of matter يعني electric charge مرة مهمة بالنسبة لنا زي زي ما نتمنى لها. لكن unlike mass, there are two types of charge عندنا positive charge وعندنا negative charge. اوكي؟ ف ال positive charge وال negative charge حقت ال electric charges احنا نعرفها ان ال positive هي ال protons اللي موجودة في ال nucleus ومعاها في ال nucleus عندنا ال neutron اللي ما لها charge وعندنا ال negative charge هي ال electrons وكل شيء and the atom's atomic number is the number of protons in the nucleus يعني هو كمان نفسه ايه نفسه number of electrons هنا نرجع نعيد نزيد كلها اخذناها في الترم الثاني an atom's charge is neutral if it has the same number of protons and electrons an atom is said to be ionized if the numbers of electrons and protons are different احنا قلنا ايش ionized ionized لما الالكتريكال تشارج هذه تدخل في chemical reactions طيب وتخسر واحده الكترون او تخسر اثنين الكترون وكذا يصيروا ايه يصيروا ionized يصيروا مشحونين شحنه 
يعني شحنة موجبة أو شحنة سالبة تمام تمام and if the proton outnumber the electrons بيصير عندنا more positive charge فبيكون عندي positive ion لما the electrons outnumber the protons بيصير عندي negative charge يعني negative ion إيش يعني outnumber يعني يكون أكثر يعني protons أكثر من the electron positive charge electrons أكثر من the proton negative charge اسمه negative ion هذه كل أشياء نعرفها من أول هنا نجي هنا حفظ ما لا تناقشوني في هذا يعني طيب كذا طب لو جا كذا طب لو جا كذا طب لو جا هذا حفظ you just memorize it زي ما هو فيه ويعني تفهموها بس تحفظوها In many situations, ions are formed on the surface of a substance by an action of friction. So, when ions are formed on a surface, صار بإيه صار بالaction of friction or rubbing. تمام؟ طيب. Materials rubbed together, اللي هو yeah, اللي هو عن amber, plastic, or hard rubber with fur. تمام؟ So materials rubbed together. Oh my God, how they together? Materials rubbed together, and then the amber, and then the plastic, or uh, amber and plastic, or hard rubber with fur. تمام هذه الثلاثة مع الفر. Or and then a glass مع السلك. تمام هنا لما they rub together, مين بياخذ the positive charge? The fur هو اللي بياخذ the positive charge. تمام الشعر هو اللي حياخذ the positive charge. و the negative charge اللي بيا مين بياخذ the negative charge? The amber, the plastic, ولا the hard rubber. تمام نفس الحاجة هنا مين حياخذ the negative بس شوفوا هنا أن 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 عكست مين حياخذ the positive charge هنا the glass حياخذ the positive charge مين حياخذ the negative charge السلك هو اللي حياخذ the negative charge طب خلونا نعرف ليه الفر بياخذ positive charge وليه the glass بياخذ the positive charge so first of all واحدة لما يصير عندي contact يعني لما يصير عندي احتكاك بين الفر ولما بين اللي هو عندنا اللي هو عندنا the negative charge materials اللي هو amber plastic and hard rubber the electrons in the atoms of the fur will be transferred to some of the atoms on the surface of the solid يعني ال electrons اللي كانت هنا في الفر اللي تكون على the surface they're gonna be transferred to the amber or to the plastic or the hard rubber اللي هم يتعاملون معه تمام so هنا the material the positive charge راح يروحون من هنا لين هنا تمام And some of the electrons in the surface atoms of the glass are transferred to the silk, which becomes negative to your charge. So here, the electrons that are in the glass, that are in the surface, are going to be transferred to the silk. Here, it will be negatively charged. So, this is not negative charge from their side and negative charge from their side. No, this was the fur. It was positive and negative, but the negative was on the surface. So, it went to the other material. And the glass was the same thing. The glass was positive and negative, but the negative was on the surface. So, it went to the silk, and the fur and the glass were the positive charge. احفظوها هذه متأكد إن عملناه بيوم بتجي في الاختبار. المهم نكمل. Combing your hair can charge the comb in the same way. تمام لما نمشط شعرنا ممكن كمان الكام أو المشط يصير مشحون بنفس الطريقة. How ion formation by friction is a complicated phenomena that still not understood completely. هنا بي بي بيزودنا كده يقول إنه أصلاً هذه كيف الأيونز تحصل كيف ندري مرة معقد يعني بقي ما عرفوها مرة. تمام بس إحنا نعرف اللي أخذ دونا إياه اللي هو نركز على هذا الجدول. تمام تمام. It is affected by many factors. Come on in the rubbing process, including what material. Are used and how high relative the humidity is. مو مرة من الطريقين للهيمودي فاحنا بس نعرف إنه الرطوبة. تمام تمام. هنا كمان قال لنا هذا عندنا the amber rod وهذا عندنا the fur. تمام. لما إحنا we rub them together. الفر هنا را سوى ترانسفير للنيجاتيف تشارجز حقته للامبر في الامبر صار نيجاتيف لي تشارج والفر قاعد بوزيتيف لي تشارج اوكي اوكي نكمل هنا يعني هنا المفروض انكم يعني تكونوا فاهمين كله يعني هنا سو so اوبيس اوكي اوكي بعدين when we bring electric charges together they exert a force on each other طبعا يعني جبنا شحنتين جنب بعض اكيد حيصير force between them right so when the positive charge attract negative charges positive charges repel positive charges negative charges attract positive charges negative charges repel negative charges يعني like charges repel يبعدوا عن بعض و unlike charges attract يجذبون بعض The law that describes the forces between the electric charges is called Coulomb's law. إحنا إلى الآن ما عرفنا مرة مرة وش يصير. طيب بس وش يصير بين the forces electric charges؟ القاعدة حقتها الرول حقة الله حقة اسمه Coulomb's law. تمام؟ Coulomb's law states that the force acting on each of two charged objects is directly proportional to the net charges on the objects and inversely proportional to the square of the distance between them. يعني the force تمام directly proportional to the charges. The force is a and force is directly proportional the charges اللي هم q1 and q2 تمام the charges حق two اللي حق two electric charges و لكن هذا the force بيكون inversely proportional to square 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 if the one trick هنا بتجي the trick the trick بتجي في square طيب to square the distance okay okay 
the force on charge 1 is equal and opposite to the force on charge 2 يعني if the charges increases the force is gonna increase تمام زي ما قلنا directly proportional لكن if the distance increase the forces is gonna decrease صح زي ما قلنا inversely proportional تمام تمام يعني هنا قال لك هنا force 1 هنا force 2 تمام الفورس عليهم ما تقولون طب هذه شحنتها أكبر من هذه الشحنة لا ما لنا دخل ما لنا دخل في الحجم ما لنا دخل في حجم الشحنة احنا نعرف انه شحنة رقم 1 وشحنة رقم 2 الفورس حقهم ده سيم مدام هم نفس نفس الشحنة يعني هنا Q Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q خلاص الفورس حقهم نفس بعض تمام they exert the same force on each other بس opposite direction شوفوا حتى لو كان كبير حتى لو كان صغير يعني لو جاني كذا حتى لو كان كبير ما له دخل اهم شيء يكون 1 Q 1 Q تمام تمام بعدين هنا شوفوا كمان هنا نفس الحاجة بعد هنا 2 Q Q شوفوا حتى هو is still exerting the same force فوج زي ما قلت لكم ما له دخل بالحجم تمام ف Q's in Q's ما لها دخل بالحجم ما لها دخل اوكي اوكي كمان هنا نفس الشيء الحجم ما له دخل سواء كان 2 Q Q they are gonna exert what equal and opposite forces on each other تمام تمام. بعدها بنروح اللي هو عنا للنقطة الثانية اللي هو proportionality constant عندنا شيء اسمه proportionality constant لما احنا نجي نبغى نطبق columns law اللي هو عندنا 9 times 10 to the power of 9 تمام اللي جانا بتريك بيجينا ال proportionality constant ويلعبون لنا بال units but you just need to concentrate على ال units newton times meter squared over column squared تمام تمام multiplied by زي ما قلنا charges over the distance okay okay so the cues are always in columns اللي هم عندنا charges and distance is in meters is in meters 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 وهذا the proportionality constant إيش حرفها حرفها k تمام حرفها k وهي nine times ten to the power of nine newton multiply meter squared divided by اللي هو عندنا column squared تمام this is so important super important super important after that we have اللي هو عنا it is possible for charged objects to exert a force of attraction on a second object that has no net charge يعني إذا عندي object فيها شحنة and it's charged و object ما هي مشحونة it's not charged عندي القدرة إن ال charged object هذه إن تحط لي force of attraction قوة جذب على second object اللي ما له charge مثال when this happens when you char when a charged comb is used to pick up bits of paper or thread تمام يعني الحين الكومب ايش مش الشعر تمام negatively charged comb attracts the nuclei of the atoms and repels electrons طيب هذا ال هذا ال المثال اللي هذا ال condition اللي a charged object exerts a force of attraction على an uncharged object or object with no net charge no net charge هذا اسمها polarization كيف يصير ال polarization ال polarization is a weird كأنه زي عادة هيكلة للاتم نفسها تمام فيصير الباز الفيس يخلي يروح كل النيجاتيفز حقت البيبر لون سايد ويجيب البوزيتيف قريبة للنيجاتيف سايد حق الكومب تمام تمام هذا اسمه polarization the orbits of the of the electrons are distorted يعني غير شكلها ويعيدوا هيكلتها so that the electrons are farther away from the charged comb are farther away electrons يروحون مكان بعيد when the positive protons يجون مكان قريب للكم فيصير عندنا أي يصير عندنا electric charge تمام for this process is called what it's called polarization طيب and the result in and this results in a net attractive force because the repulsive force يعني ليه يعني because of the repulsive force why because of the distance يعني إحنا عندنا كمان the distance تلعب دور يعني خلونا نكمل on the slightly more distant negatively charged electrons is smaller than the attractive force on the closer positively charged protons تمام ف this is this is the idea of it so this results in a net attractive force because of the repulsive force مين هذا repulsive force هذا repulsive force اللي موجودة في ال negative ال ال هذا repulsive force اللي between them تمام فهم بعيدين عن بعض تمام فعشان كذا بعدين نكمل لنا قال the process of inducing a small charge separation or displacement between the nucleus of an atom and its electron is called polarization يعني هنا صار عنا separation وصار عنا displacement of the protons جبناه هنا و displacement of the electrons جبناه هنا تمام وكان عندنا a net attractive force كان عندنا a repulsive force ليه عشان the distance اللي between them because of the distance إيش هي the distance a distance اللي موجودة between the negative و the distance اللي موجودة between the negative اللي هنا بينهم مساحة تمام so uh, the charge electrons is smaller than the attractive forces on the closer positively charged protons okay so they overcame it كأنهم وصار عندنا a process called polarization بعدها بنكمل uh, ونقول some molecules are naturally naturally polarized كيف يعني that is when they have a net negative charge displaced to one side 
of the net positive nuclear charge ايش يعني يعني تقريبا نص الاشياء اللي عندنا في الحياه مشحونه تمام تمام they are called polar molecules such so, as for example water molecule water molecule polar يعني if a polar molecule is free to rotate it will be attracted to a charged object okay okay its side with the charged opposite that on the uh, object will turn toward the object and the attractive force on that side will be stronger than the repulsive force on the other side ايش الفكره هنا نرجع على نفس الحاجه الحين هنا عندنا repulsive force وعندنا attractive force تمام الحين عندنا عندنا هنا repulsive force بس قليلة هذه repulsive force اللي بين دول دول قليلة تمام بس عندنا more يعني عندنا another force which is attractive اللي هي أقوى منهم تمام عشان كذا يصير يعني هذه انجذبت لهذه على إن عندنا repulsive force بس repulsive force they're so small تمام فعشان كذا دول انجذبوا البعض هم نفس الشيء اللي قاعد يكررونه it's side with the charged opposite that on the object will turn toward the object and the attractive force on that side will be stronger than the repulsive force on the other side but the attractive force on this side will be stronger than the attractive force on this side so therefore it's going to it's going to what it's going to attract to each other this is the this is the khalasa tamam tamam hada ish isma isma the process called polarization okay okay بعدين عندنا ال electrostatic forces. electrostatic forces is another forces of action at distance. إيش يعني action at distance؟ يعني مو لازم مرة يكونون جنب بعض. أهم شيء يكونون في مدار بعض. أهم شيء يكونون في الفيلد حقون بعض. تمام؟ تمام. So this concept is useful in a field. يعني in the space around any charged object there is an electric field. فال electrostatic force is an example إن مو لازم الشيئين يكونون متلصقين في بعض. لا أهم شيء يكونون في المدار حقهم في electric field حق each other. تمام؟ and and it will cause any charged object to experience a force so any charged object the موجودة في الفيلد هذا نفسه it's gonna experience a force يعني electric field strength تعتمد على الفورس حق ال charged object with a charge on the object تمام يعني الفورس وعلى ال charge كأنها depends على ال F depends على ال هو عنا ال Q هذا electric field strength depends على تمام so you just need to know this from هنا هذه ما لها ما ما في شيء مرة تطبيقي لها بس اللي فيه هو إنه بس افهموا ال relationship between them. بعدين and the electric field lines will indicate the direction that a positive charge would move. so for example هنا على electric field إن ال positive لما يكون عندي شحنة positive اللي هو عنا ال field lines بتطلع برا الشحنة. ال field lines will go out of the شحنة. تمام تمام. بس لما تكون عندي negative they're gonna point toward the field lines point toward اللي هو عنا الشحنة negative و outward عنا الشحنة positive. يعني a positive charge will go in the direction of the electric field and a negative charge will move in the direction opposite to the electric field ما ينفع نقول think عشان احنا قاعدين نتكلم physics فاحنا بس نعرف انه the positive charge positive because it's moving in the direction of electric field negative charge negative moving in the opposite direction of electric field شوفوا هذا هو direction حق electric field قاعد يروح هنا positive charge positive عشان نتروح نفس الدirection negative charge negative عشان راحت لي the opposite direction تمام فهذا كان في part 1 من everything اهم شي تركزون على polarized تمام وتعرفون يعني عشان تكونوا في السيف سايد جست ميمورايز ذس اند يو نيد تو ميمورايز ذس تمام وعرفوا انه في ادجستمنت عندنا ريبلسيف عندنا اتراكتيف بس ذير بس الفورسز ذي اوفركم ايتش اذر تمام تمام وبس والله ذس از ذا فيرست بارت من شابتر 7 اند يس